？我也不知道啊，这都第三个人了，前面有两个人身体都没什么毛病，也没听说得什么病啊，他们就，你说他们就死了？我觉得可邪乎了。我跟你说啊，这工地本来好好的，可昨天早上。哎，你是领导吧、哎？警察同志，我跟你说，太吓人了！大姐，一下子死了三个人了，这都。我还没问完。前面两个也是，我们不知道怎么就出事了，太邪了！慢慢说，慢慢说。尚队长，你好，你好，我是辖区民警林飞彤，尸体在哪？在那边。好，咱们去看看啊。哎，领导，你可千万得好好查呀，太邪乎了。具体什么情况，给我们介绍一下。死者叫王海，男性，四十三岁，跟父亲一起外出打工，半个小时之前接了他父亲的报警。这已经是这个工地第三起案件了，前两天也死了两个人，都是意外，一个触电，一个高坠。什么情况？死亡时间大概是在六到八个小时左右。昨天晚上的凌晨两点多。嗯，他的头上有很多力气伤，脑颅骨也破裂了，但都不致命。死亡原因是失血过多。那我先走了，局里见。好，局里见，拜拜。头儿，这个刀刃都砍卷了，看来这个凶手没少费劲。带回局里。好。上队，小林，在案发的时候有没有人留意到什么？哦，这是一个在建工地，今天刚刚批下来的项目。嗯，承包项目的都是以前一个村落的，所以他们上上下下都是熟人。工具很大，但是工人很少，不易发现。案发时，大家都在休息，而且没有人听说过王海与人结怨。王海主要的经济来源就是依靠在这里打工挣钱。王海的父亲前两天去外面进货了，今天上午七点半左右回到家中，发现家里没人。他出来找到王海的时候，人已经死亡了。据其他工友说，王海昨天中午就没有上工，中午之后也没有见他出过门，更没有其他人来过。不过有半夜企业的工人说，凌晨两点有人听到喊东西的声音，不过太困了，也没人注意。好，小林。你对这一片比较了解，如果有什么新情况，随时跟我们联系。好。菜刀的刀把上只检测出了王海一个人的指纹，血迹上的脚印也是王海自己的，还有他父亲王建新的，那可能是早上发现尸体的时候留下的。墙上的血手印也全部来自于王海，血迹化验结果表明，家里面所有的血全是王海的。小莹，你那有什么发现？初步估计，死者的死亡时间是在晚上十点到凌晨两点，死因是失血过多，他的头部还有面部遭到多次重击。头骨组织表面留下的砍痕符合现场留下来那把菜刀的刃缘，但是有点奇怪，受到这样的攻击，死者身上没有任何的抵抗伤，也没有其他人的 DNA。会不会是被绑住了，没有办法抵抗？不会，他身上没有捆绑的痕迹。那你的意思是说，他有精神的疾病，自残？根据目前我们找到的线索，的确是这样的。王海自残的可能性很大。自己砍自己十几刀，有这种可能吗？嗯，当然有可能。我们之前就办过一个类似这样的案子，陈星月，那个电台的主持人，还记得吗？那个时候你还没来呢。哦，对了，头，当时起来上厕所的工人还听到了王海的笑声。不过这一切都是我们的推断。我觉得还是先查一下王海的病史，看他有没有精神方面的家族病史
，就是那个片警林飞同，他还是比较了解情况的。好，我觉得我们先应该找王海的父亲了解一下情况。我就想知道，谁杀了我儿子？我们请您过来，是想跟您了解一下您儿子的情况。请问您儿子或者家里人有没有精神方面的病史啊？有，叫躁郁症。三年前犯过一次病，吃过药。能提供您儿子的病历吗？好，我尽快给你们送过来。我就是想知道，谁杀死了我儿子。我们一定会尽快找到凶手你又晚了三秒啊！怎么可能？案情基本上已经清楚了，死者有家族病史，而且三年以前因为发病自残进了医院。根据他的病历，还有在他家找到的药物数量来看，他已经很长一段时间没有服药了。死者家属现在也希望能够早日结案，毕竟工地上上下下都是熟人，他们也不希望进一步扩大影响。你们两个着急回去吗？呃，怎么了？不着急回去，换衣服，下船。哎，我都还有事儿。不能放过他俩，我们是一个 team， 生死与共。谁跟你生死与共？就你最弱了。哎，喂，就你最弱。怎么了？张队，又是你啊，小林。哎，什么情况？哦，两名死者，是一对夫妻，男的叫刘大田，四十五岁，女的叫谢平，四十三岁，他们有个闺女，已经送去医院了。报案的人呢？在里面。报案人是一个村的，带来往很少。你好，大姐，我们队长是您报的警是吧？哦，警察同志，我们这里肯定是惹了脏东西。什么意思啊？就是不知道谁造孽。害得我们还都受牵连了。这位大姐，这位是刑警队的上级队长，他是专门过来了解案情的。咱们说正事儿。哦，就是我们呐，正好在工地上干活，刘小慧突然就冲出来了。哎，这不是小慧吗？小慧，跟他说话他也不理。我们觉得这肯定是中邪了，我们就又拉又拽的把他送回家了。结果就发现谢平他们两口子已经都死在家里了。那现在刘小慧人呢？哦，急救车送医院了。警察同志。几个人都中邪了，大姐，咱们根本就没有中邪这码事儿，这就是封建迷信。小黎，你还年轻，你懂什么呀？先带他回去做个笔录，大姐。哦，好好好，先做个笔录。呃，哎呀，我跟你说呀，他们肯定是中邪了。这一家以前是务农的，后来村里合伙搞承包建筑之后，刘大田也参与进来，他会开拖拉机，所以在工地里承接运输项目。女的谢平在工地的小卖部打工，经常给大家做饭。他俩都是急脾气，常常因为一些琐事吵架。从派出所的出警记录来看，已经调解过好几次了。这一片都人心惶惶的，说什么的都有，谣言满天飞。现在大家都神神叨叨的，反正就一个字：乱。头儿，现场被破坏的很严重啊！破坏的严重也要勘查呀。王家村的建筑工地呢，是市政工程。建筑工地就是个熟人小社会，谣言传播是非常快的。所以这一点，你们在工作当中一定要认真，做好宣传工作。不仅这样，还要注意舆情的控制，同时还要尽早破案。是，局长放心。
死者刘大田，四十五岁，身高一米七五，体重九十五公斤，怀疑是中毒死亡，因此要进行全面系统的尸体解剖。从胃内容物的消化情况来看，死者的死亡时间不超过进食之后的一小时，和我们之前推测的下午一点到三点是一致的。有急性胃肠炎的症状，所以现场有呕吐，有胃消化的食物，但是没有发现胃溶解的药片或者粉末。拿去给钱宁检验他的肝脏有明显的萎缩，重量只有九百三十克。按照他的体重分析，他的肝脏应该是在一千五百克左右。在肝脏上有出血性坏死。根据这些判断，他应该是急性中毒。但是中毒的种类有很多，目前还不知道。这都是我的推测，还得等钱宁的检验结果。这个下可见，肝小叶内大部分的肝细胞变性坏死。以肝小叶中央区以及中间带较为严重，有的呈出血状坏死，外围带有残存的肝细胞脂肪变性，嗯，可以判定为中毒性肝坏死。那中的是什么毒、啊？很多毒物呢，都是肝肾损害型的，像磷化锌、四氯化碳、砷化物、汞，以及一些植物的毒素，都会直接损害肝细胞。另外。爆发性重症病毒性肝炎，也能导致重度性肝坏死。行行行，你就告诉我是什么东西制毒的？饺子。饺子？对，就是你们带回来那盘蘑菇馅饺子里面有毒蕈。毒蕈？什么东西？毒蕈就是毒蘑菇。嗨，这种蘑菇毒性很强，容易致死。两个成年人使用量大，刘小慧吃的少。所以只出现了精神错乱和狂笑的症状，那是被人下毒了。哎，这我可没说。不过在城市里面，经常会有人误食带有毒蕈的蘑菇而中毒。二零零一年，在邻省就发生过一起建国以来最大的毒蕈中毒案，当时中毒人数超过五千人。那你的意思是误食？这得问你啊，李博士。继续忙吧，钱博士。<笑>一个毒蘑菇的威力这么大呀，凯哥，你是不知道，我小时候跟我妈在路边也采过蘑菇的，当时吃了之后就上吐下泻的，一直也不明白是什么情况。现在我觉得就是轻微中毒了。刚才医院已经来了消息，说刘小慧已经脱离危险了，但是对于毒饺子的事，她并不知情。哎，头儿，你觉得会不会是谢平和刘大田夫妻不和，所以谢平不想活了？包了毒饺子，一了百了。她不想活了，想跟她老公同归于尽。那她闺女呢？她为什么要毒死自己的闺女啊？我怕没人照顾呗。这不好多新闻都说了吗？父母在自杀的时候，先把自己的孩子杀了。那毕竟是少数，苦毒不食子，我觉得不太可能。大胆假设，小心求证啊！你们两个说的都有道理。哎。盛杰，嗯，我想对王海进行第二次尸检。你觉得王海的案子有问题？要等结果出来之后才能告诉你。好，我现在就去找王海的家人。辛苦了。开始。第二次尸检。对，我们只有通过第二次尸检，来排除我们的疑点。我们有责任跟义务，要弄清楚死因。所以他不是神经病，对不对？有人杀了他。你先别激动，现在还没有明确的证据证明，这是一起凶杀案。我们只有通过第二次尸检，才能查明真相。好，我同意二次尸检。喂，夏莹，其实我跟你一样，一直对这个案子有疑虑。
地上下有人连续意外死亡。在同一个工地，一个时间段，连续发生多起非正常死亡的几率是非常低的。但目前，这几个案子除了死者相互认识之外，没有更多的线索可以把他们联系到一起。对于王海的第二次尸检，证实了我的想法。在他的血液里，我们也找到了毒蕈的成分。他也是被毒死的，他是中了毒之后产生幻觉，然后才拿刀砍了自己。那误食的可能性基本没有。嗯、工地之前的两起意外死亡，死者分别是秦良、赵凡，他们在死前也同样有发疯、致幻的症状。啊啊啊啊、赵凡四十一岁，触电身亡。根据群众的反应。他曾经在死前疯狂的逃窜，但是大家并没有看到他在躲什么。秦良四十二岁，死于高坠，有工友看到他在三楼一直待着，还嚷嚷着自己会飞。别跳，秦良！上队，小林，就等你了。我们所掌握的小王村工地的情况比较复杂，我今天专门把林飞同叫过来，给我们详细介绍一下。林飞同，可以开始了。好，王海、赵凡、秦良和刘大田，他们四个人是小王村村民，过去在村子里都不经常务农，来了拆迁工地之后，他们四个经常旷工，凑在一起打牌，是固定牌友。就他们四个吗？大家都不爱跟他们玩，说他们手脚不干净，爱出老千。那他们之前出过事没有？周瑞和张进都是他们的工友，过去也跟他们打过牌。周瑞和秦良有一次闹得特别厉害，把秦良打了。我们过去调解过，张进跟刘大田也起过冲突，说刘大田骗他的钱，但刘大田不认账。我调查了一下这几个死者的通讯记录，这几个人给张进和周瑞都发过恐吓的信息。看来他们之间的矛盾非常深。周瑞和张进会不会找他们几个人报复、啊？有这个可能。马上找周瑞和张进这两个人。警察同志，我早都不打牌了，俺的钱都上交给俺媳妇了，已经改写规整了。你那次把秦良打得不轻啊？他那回联合出钱，让我抓住了。我确实打了他一顿，但是最后我赔了医药费了。来，你看看。案发前半个月，你一直在给刘大田发信息，他让你还钱，你还扬言要杀他全家。哎呀，我那就是说说，他们合伙想骗我们钱，我凭什么给他呀？但我又没有办法，就吓唬吓唬他。我，那我确实想捞回来，我确实就打了那一回，这回我真改写规整了。我们已经跟你老婆了解过了，你在上个月四号，你把工资全部取出来，然后又输给了他们，对吗？这次叫你过来。是为了让你配合调查，呃，配合，配合，我绝对配合。现在是什么情况、啊？虽然他们都有作案的动机，但是都有不在场的证明，所以现在也没有什么头绪。上队，下队。张进和周瑞的家里并没有发现毒蕈的任何痕迹，而秦良和赵凡都是死之前在家里吃的最后一顿饭。那看来是要找这个秦良和赵凡的妻子过来问话了。嗯，你是赵凡什么人啊？我我是他老婆。赵凡怎么会突然失控呢？你之前有所察觉吗？没，没有啊。我我那天在上班，是工地人打电话，我我才知道他出事儿了。那赵凡出事儿的那天，他吃了什么？你知道吗？我我是给别人家做保姆的，平常他在家的话。就自己做饭吃。你就是秦良的妻子李开秀。是。他死的那天吃了什么呀？还能有什么呀？不就是每天吃的那些吗？我也不记得了。那他跳楼的时候，你在哪儿？我就在现场。他当时疯了。老秦，老秦，别杀我！小姐，我回去。老秦，我回去，我回去。
我也没想到他会跳下去。你丈夫都跳楼了，我怎么感觉你一点都不难过啊？有什么可难过的？他人活着的时候就不让人消停。那你和赵凡的感情平常如何？是跟他的死有关系吗？啊，我们只是想了解一下，对死者的生活了解的越多，我们就越能找到有用的线索。要不是因为那个女人的话，他也不会跟我过不下去的。那天，他说他去工地，说白天落下了什么东西，我就觉得他鬼鬼祟祟的，我就想跟着他，看他到底去哪儿了。我发现，他往给我们工地送饭的那个地方走，我我就想冲进去抓奸，可是，我，我就一个人，我怕打不过他们俩，我就去找人帮忙，可。我还没找到人呢，他就先死了。我从来没见过这么不要脸的人，到处勾引男人，而且还不止一个。不止一个，还有谁？林家的老公，小刘家的。哎呀，反正就是好多人。我们家那口子死的那天，还去找过他。哎，这女的她就是狐狸精、扫帚精，找过她的男人，都不得好死。那你知道这个女的叫什么吗？我不知道。说是大田家的亲戚。当初我看到他第一眼的时候，我就知道这个女人不是什么好人。喂，喂，尚队长，有线索了。工地食堂做饭的女人叫何娟，打她电话已经关机了。食堂管理员马上过来开门。好，我知道了。食堂见。就这儿。您上一次见到他是什么时候？哦，就是那天，小王村工地，那个叫大田的走的前一天，我还来问他收下一季度的房租呢。啊，那你来的时候发没发现有什么异常啊？没什么呀，打了声招呼。这个就是他工作的地方。何娟承包你们工地的食堂，她身份证复印件你应该有吧？她是大田介绍的，亲里亲戚的还有什么身份证？再说我和大田都几十年的关系了，我难道还信不过他吗？啊，那照片你应该有吧？有啊这个照片需要你发给我们一下。行。头，有发现。来，开工了。还有吗？还有一箱，马上拿过来啊。哎，李学长。这是要搞死我呀，钱博士，我怎么舍得搞死你呢？不过你赶紧看看有没有毒蘑菇的成分啊！如果有，我们就有铁证了。是啊，我也希望你们赶紧破案，我真的快熬不住了。加油，努力工作。好了啊，嘿，行。
何娟在上午十点的时候把饭装进了一辆送往工地的小面包车，然后回去又拿着点东西出来上车走了。胡倩，嗯，停一下。他手里拿的是什么？这不就是在刘大田家发现的饭盒吗？上队。我们在搅拌机上发现的毒物残留和刘大田家饺子里的毒物成分一样。局长，我们在何娟工作的厨房已经找到了证据，可以证明她跟这个案子有关系，所以我们现在是不是可以抓人了？立即行动。是何娟是吧？是我。我们是警察，跟我们走一趟吧。带走，走。是你把饺子给刘大田家的吧？这……我们已经在你的搅拌机里找到了毒蘑菇的成分。这个是你的吧？我我……何娟，沉默是没有用的，只是在浪费时间。我们已经找到了你犯罪的证据，你为什么要这样做呢？王海、秦良、赵凡，跟你都是什么关系？力量不大的人在犯罪中，大多都会选择那种不使用体力的犯罪手段。偷毒杀人，手段隐蔽，方法也比较简便，成本相对低，而且也不需要面对面搏斗的力量。所以有些女性罪犯会选择这种犯罪手段。可是为什么他要杀那几个人啊？不太清楚。目前的证据呢，只能证明他跟刘大田夫妻的死有关。他是刘大田的亲戚，为什么要杀他们一家？头儿，何娟的指纹对比出来了，这个人并不叫何娟。谢媛媛，一九八八年出生，西乡人，父母因车祸双亡，由你姑妈从小把你抚养长大。二零零六年，你姑妈报警说你失踪了，然后就在十二年前，也就是二零零七年，你因为盗窃被处理过，对吗？是啊，我忘了。不是有案底的人。